Yeah. Hi guys, welcome back sa Easy Play Guitar. Ang lesson nga pala natin ngayon ay yung kanta ng True Faith na wag na lang kaya. Bago ang lahat, ihanda muna natin ang ating mga chords na gagamitin sa buong kanta. Ang ituturo ko sa inyo guys is yung strumming pattern niya. Sa mga hindi pa kayang mag-plucking dyan, ay ilamag pa kayo sa plucking. So, para sa inyo itong tutorial ko na to. So, bali sa intro niya, ang mga chords na ginamit, actually intro tsaka verse, pareho lang, is A major 7, B minor 7, C sharp minor 7, B minor 7, and A sharp minor 7. A sharp minor 7 or B flat minor 7, pareho lang yun. So sa intro, dalawang beses nyo ulitin yun. So ganito yung intro nya. I-hammer on nyo muna tong 6 string. And then, pa-pluck nyo tong 5th string, open string. Then, proceed ka na sa A major 7. Yun. Ganun lang yung strumming niya guys. Down, down, up. Down, down, up. Then pagdating dito sa pangalawang B minor 7 down down up up down dalawang down dito sa B minor 7 and then up up down dito sa A sharp minor 7 or B flat minor 7 down down up up down ganun. so ganun lang yung intro nya dalawang beses lang nun and then Pasok ko na sa verse 1. So, sa verse 1, same lang din siya nung intro. Ganun lang siya. And then, after nun, pre-chorus. Pagdating sa pre-chorus, ang mga chords na gagamitin ay D, C sharp minor 7, then D minor 7, and then C sharp minor 7 ulit, B minor, and then A sharp minor 7. So, yun yun. So, ganito yun. So, ganun lang yung strumming niya. Pagdating dun sa D minor 7, C sharp minor 7, B minor 7, and A sharp minor 7. Ganito. Nagdadalawang dalawang strum sa D minor 7. And then, puro one strum na lang yun. Sa C sharp minor 7, B minor 7, and then A sharp minor 7. Nagdadawang isip na Down, up, down Nagdadawang isip na Ganun And then after nun Proceed ka na sa chorus So sa chorus, same lang din siya nung verse 1 Dalawang beses lang din So ganito yun Then after nun, turn ng chorus to verse 2 ka na. 
So, yung verse 2, same lang din siya ng verse 1. Hindi ko na ulitin. And then, after ng verse 2, pre-chorus 2, ganun lang din. Pareho lang ng pre-chorus 1. So, after ng pre-chorus 2, may ad-lib part dun. So, yung ad-lib part, same lang din siya ng intro. Dalawang beses. And then, after ng ad-lib, yung last part niya is yung outro. So, yung outro, ganito. Ang ginamit lang na chords dito ay A major 7, tsaka B minor 7 dalawang beses nun, tsaka A major 7 tsaka C sharp minor 7 and B flat minor 7 so ganito yun So, after nyo maulit yung A major 7 and B minor 7 ng dalawang beses, ang pinaka last chord progression mo is A major 7, B minor 7, C sharp minor 7, B minor 7, and then one strum ng A sharp minor 7 or B flat minor 7. Ooh. Yan, ganun lang yan.